नमस्कार मित्रों गुड मॉर्निंग सर्वान्च यह आज के क्लास मधे सर्वानी स्वागत है मित्रों चला मित्रों गुड मॉर्निंग सर्व आज क्लास मध्य स्वागत है सर्वान गुड मॉर्निंग लगे मित्रों अपने जीके का क्लास सुरू कराए आज का मेगा भरती का जीके का क्लास लगे मेरा मित्रों जास्त मोटा तास ना तो अपना महत्ति है सका एक शॉर्ट तास घो अपन अर्ध्या ता वीस पंचवीस मिनटां देवेंद्र कंबे सर आ हाय सर देवेंद्र कंबे सर गुड मॉर्निंग तुम्हारा बाकी सर्व बधवान सुधा मित्रों गुड मॉर्निंग यठिका सर्वान तो यह जास्त वे न घलता यह ओके देवेंद्र सर आंबे सर हाय सर मनत है ओके अपन वे न घलता यह मित्रों प्रश्न सुरुआत करूत मे चला लाइक करू मित्रों दोग जन ऑनलाइन है दोगी पाइक बटन दाबा लाइक करू सर वीडियोला अपने लगे क्लास सुरू कराए पहा सन एकोणीसशे सत्तावीस या वर्षी महाड येथील चवदाळ तळ्यावर कोणी सत्याग्रह केला पहा मित्रांनो प्रश्न आहे सन एकोणीसशे सत्तावीस या वर्षी महाड येथील चवदाळ तळ्यावर कोणी सत्याग्रह केला चला उत्तर कॉमेंट्स मध्ये येऊ द्या चला मित्रांनो महाडच्या चवदाळ तळ्यावर एकोणीसशे सत्तावीस साली सत्याग्रह कोणी केला उत्तर येऊ देत चला सर मित्रांनो सर्वांनी महाडच्या चवदाळ तळ्यावर सत्याग्रह कोणी केला आज तारीख है अकरा फेब्रुवारी आता अपना क्लास है तो सका एम चाहिए टेन ए एम चल तरी चाल टेन ए एम ओके चला महाड़ मित्र उत्तर दया महाड़ चौदा तला सत्या एक सत्तावीस साली सत्याग्रह को महाड़ चौदा तला एक सत्तावीस साली महाड़ चौदा तला सत्याग्रह को चला मित्रों उत्तर यू दे चला सर्वानी महाड़ा चौदा तला एक सत्तावीस साली सत्याग्रह को लाइक करा मित्रों तीग जन ऑनलाइन है तिघनी पीडियो लाइक कराएं ला विसरू ना ब्लू बट ता व्हाइट आ ग्रे बटन में दाबन थोड़ा ब्लू करा ओके अनिता मस्के मैडम बराबर है उत्तर अनिता अनिता मस्के मैडम ने बराबर उत्तर दिल है मित्रों ठिका महाड़ चौदा तला एक सत्तावीस साली डॉक्टर ओके ओके सुधीर सुधीर आउटे सर आए जय हिंद सर जय हिंद तो ये पहा डॉक्टर बी आर आंबेडकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर मे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मित्रों सत्याग्रह के लिए एक सत्तावीस साली महाड़ चौदह तला ओके पूछा प्रश्न क्या मित्रों को वर्षी कायम धारा पद्धति कायम स्वरूप अमला आई को वर्षी ओके निलिमा पिपरे मैडम पे गुड मॉर्निंग मैडम चला मित्रों लाइक करूँ घया जे को ऑनलाइन अल वीडियोला थोड़ा लाइक चा बटन दावा जरा जोरा मे चला मित्रों को वर्षी कायम धारा पद्धति कायम स्वरूप अमला आई कायम धारा पद्धति को वर्षी कायम स्वरूप अमला आई मित्रों कायम धारा पद्धत कायम धारा पद्धति कायम धारा पद्धति को वर्षी अमला आई को वर्षी अमला आई उत्तर सांगा मित्रों कायम धारा को वर्षी कायम धारा पद्धति कायम स्वरूप अमला आई कायम स्वरूप कायम धारा पद्धति को वर्षी अमला आई कमेंट मध्य उद्य चला सर उत्तर सर्वान कायम धारा पद्धत को वर्षी अमला आया सुरुआत प्रत्यक्ष अमला आई कायम से अमला आई को पद्धति कायम धारा पद्धति इश्यू सन सगा सर को वर्षी आई है प्लीज चला मैं उत्तर संगत तो मित्रों सत्रहशे त्रियाणवला को वर्षी आई है सत्रहशे त्रियाव साली कायम धारा पद्धति ये अस्तित्व आई है लक्षा ठेवा मित्रों ओके ओके आकाश रोडे सर उत्तर दिल होते पही वंदना साबले मैडम पे हाय गुड मॉर्निंग वंदना मैडम आकाश सर ओके रिट्रेक्टेड तो मैसेज रिट्रेक्टेड ओके तो सत्रहशे त्रियाव है सर लक्षा ठेवा उत्तर आकाश सर सत्रहशे त्रियाव हे उत्तर है सत्रहशे त्रियाव सा आल हो प्रश्न क्या मित्रों अठाराशे पंचाण से कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन कुठे भरले होते अठाराशे पंचाण चे कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन होते अठाराशे पंचाण चे कांग्रेस जे राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन कुठे होते अठाराशे पंचाण च कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन 
कुठं होतं चला मित्रांनो उत्तर येऊ देत चला अठराशे पंच्याण्णवचं जे काँग्रेसचं राष्ट्रीय अधिवेशन झालं होतं ते कोणत्या शहरामध्ये कोणत्या ठिकाणी झालं होतं चला मित्रांनो कमेंट्समध्ये उत्तर येऊ देत चला सर्वांना विनंती आहे की सर्वांची जरा क्विक आणि फास्ट उत्तर येऊ देत चला अठराशे पंच्याण्णव साली काँग्रेसचं राष्ट्रीय अधिवेशन कुठं झालं होतं बरं ऑप्शन देतो मित्रांनो दिल्ली मुंबई नागपूर पुणे दिल्ली मुंबई नागपूर पुणे प्रवीण चव्हाण सर कोलकात्ताला झालं नव्हतं दिल्ली मुंबई नागपूर पुणे ऑप्शन पण दिले तुम्हाला दिल्ली मुंबई नागपूर पुणे अठराशे पंच्याण्णवचं काँग्रेसचं राष्ट्रीय काँग्रेसचं अधिवेशन कोणत्या ठिकाणी झालं होतं अठराशे पंच्याण्णव साली सर लाईक करायला विसरू नका सात जण ऑनलाईन आहेत आणि लाईक फक्त तीन आहेत तर लाईकचं बटन जरा जोरात दाबा आणि लाईक करून टाका सर सर्वांनी ओके नाही नाही नागपूर म्हणत आहेत तर अठराशे पंच्याण्णव सालचं जे रा काँग्रेसचं राष्ट्रीय अधिवेशन झालं होतं मित्रांनो ते पुण्याला झालं होतं कुठे झालं होतं पुणे लक्षात ठेवा पुणे राष्ट्रीय काँग्रेसची जेवढी कोणती अधिवेशन आहेत वंदना साबळे मॅडम बरोबर आहे राष्ट्रीय काँग्रेसची जेवढी काही अधिवेशन आहेत मित्रांनो ती स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाची आहेत ती कोणत्या ठिकाणी झाली होती त्याचप्रमाणे त्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते आणि कोणत्या वर्षी झाली होती या तीन गोष्टी माहिती पाहिजे आपल्याला राष्ट्रीय काँग्रेसच्या ते कुठे झालं होतं त्याचे अध्यक्ष कोण होतं आणि ते वर्ष किंवा एखादा महत्वाचा ठराव त्यावेळेस पास झाला असेल किंवा महत्वाचं आंदोलन चालू असेल तर या गोष्टी सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे प्राजक्ता धावनी मॅडम सुद्धा आलेल्या आहेत स्वागत आहे प्राजक्ता मॅडम गुड मॉर्निंग आपल्याला सुद्धा पुढचा प्रश्न घ्या मित्रांनो यंग इंडिया हे वर्तमानपत्र कोणी सुरू केले यंग इंडिया हे वर्तमानपत्र कोणी सुरू केलं यंग इंडिया हे वर्तमानपत्र कोणी सुरू केलं उत्तर येऊ दे चला सर कमेंट्स मध्ये सर्वांचं चला प्रवीण चव्हाण सर यंग इंडिया हे वर्तमानपत्र कोणी सुरू केलं ओके प्रदीप कुंभार सरांचं बरोबर उत्तर आहे बरोबर आहे आकाश रोडे सरांचं सुद्धा बरोबर उत्तर आहे चला दोघांची उत्तर बरोबर आलेली आहेत इतरांची उत्तर सुद्धा उत्तर ला आणि सोबत लाईक सुद्धा करा प्राजक्ता धावणे मॅडम अतिशय बरोबर आहे लाईकचं बटन जरा दाबा सर लाईक वाढवा सहा लाईक्स आहेत लाईक्सला जरा पुढं न्या त्रिंबक टालपाडे सर गुड मॉर्निंग म्हणतात त्रिंबक सर गुड मॉर्निंग तुम्हाला सुद्धा वंदना मॅडमचं आलं प्रवीण चव्हाण सर सुधीर औटे सरांचं सुद्धा आलेलं आहे उत्तर या ठिकाणी तर मित्रांनो यंग इंडिया हे वर्तमानपत्र कोणाचं आहे तर महात्मा गांधी यांचं आहे महात्मा गांधी ओके यंग इंडिया हे वर्तमानपत्र लाईक केलं ओके प्रदीप कुंभार सर लाईक केलात बाकीच्यांनी पण जे कोणी आणखी दहा जण आहेत अकरा जण आहेत आणि लाईक सात जणांनी केले तर कोण जर चौघ जण राहिले असतील ज्यांनी आणखी लाईक केलं नाही लाईकचं बटन दाबायला विसरू नका सर चला पुढचा प्रश्न मित्रांनो या ठिकाणी एकोणीसशे बेचाळीसच्या लढ्यात ओरिसातील कोणत्या ठिकाणी प्रति सरकारची स्थापना करण्यात आली एकोणीसशे बेचाळीसच्या लढ्यामध्ये मित्रांनो एकोणीसशे बेचाळीसच्या लढ्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी ओडिसामधील प्रति सरकार प्रति सरकार ची स्थापना करण्यात आली कोणत्या ठिकाणी एकोणीसशे बेचाळीसच्या लढ्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी ओळिसा या राज्यामध्ये ओळिसातील कोणत्या ठिकाणी प्रति सरकारची स्थापना करण्यात आली होती ओळिसामधले महेश ढांगरे सर आलेले आहेत ओके सर महेश ढांगरे सर गुड मॉर्निंग सर ओळिसामधलं हनुमंत खंडगुळे म्हणतात सातारा महाराष्ट्रामध्ये सातारा या ठिकाणी पण ओळिसामध्ये कोणत्या ठिकाणी प्रति सरकारची स्थापना करण्यात आली होती ओके सादिक सर आलेले आहेत सादिक तांबोळी सर सुद्धा आलेले आहेत गुड मॉर्निंग सादिक सर आपल्याला सुद्धा तर या ठिकाणी सांगा एकोणीसशे बेचाळीस ते लढ्यामध्ये ओडिसा ओडिसा या राज्यामधल्या ओडिसा लक्षात ठेवा कोण गुड मॉर्निंग म्हणतं धोनीबा सर सुद्धा गुड मॉर्निंग सर आपल्याला ओडिसा या राज्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी प्रति सरकारची महाराष्ट्रामध्ये सातारा या ठिकाणी होतं पण ओडिसा या राज्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी मित्रांनो ओके दिलीप सर गुड मॉर्निंग ओके दिलीप डोहाळे सर पण आलेले आहेत तर मित्रांनो एकोणीसशे बेचाळीस मध्ये प्रति सरकार ओडिसा या राज्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आलेलं होतं उत्तर येऊ देत चला सर सर्वांची उत्तर भुवनेश्वर म्हणत आहेत देवेंद्र सर भुवनेश्वर नाही उत्तर पहा मित्रांनो उत्तर भुवनेश्वर नाही तर उत्तर आहे बालासोर लक्षात ठेवा बालासोर या ठिकाणी बाला सोर ओडिसा मधल्या बालासोर या ठिकाणी मित्रांनो ओके प्रदीप सरांचं आलेलं आहे सर ट्वेल्थ नंतर ठेवा सर ट्वेल्थ नंतर माझा जॉब असतो सर आता मला निघावा लागतो मॅडम प्रीती पाटील मॅडम मला आता लगेच दहा बारा मिनिटं आणि दहा पंधरा मिनिटं नंतर मला जॉबला निघावं लागतं त्यामुळे आता वेळ असतो त्यामुळे मी सकाळच्या वेळेमध्ये घेत असतो आणि रात्री मला मग सहा नंतर वेळ असतो पाचपर्यंत माझा जॉब असतो ओके बालासोर आहे लक्षात ठेवा सगळ्यांनी बिहारमध्ये भागलपूर पुण्या ओके पुढचा प्रश्न घ्या मित्रांनो पुढचा प्रश्न आहे 
एकोणीसशे एकोणीसच्या कायद्याने प्रस्थापित केलेली कोणती शासन पद्धती पद्धती एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्याने रद्द करण्यात आली एकोणीसच्या कायद्याने स्थापन केलेली कोणती शासन पद्धती एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्याने मित्रांनो रद्द करण्यात आली किंवा स्थापन करण्यात आली सांगा बरं मित्रांनो काय उत्तर येईल याचं ओके प्रवीण चव्हाण सरांचं उत्तर आलेलं आहे या ठिकाणी छान उत्तर दिलेलं आहे त्यांनी पर्याय न देता एकोणीसशे एकोणीसचा कायदा जो होता एकोणीसशे एकोणीसच्या कायद्याने एक पद्धती स्थापन केली होती ती पद्धती कोणती पद्धती एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्याने रद्द केली कोती कोणती होती एकोणीसशे एकोणीसच्या कायद्याने प्रस्थापित केलेली कोणती शासन पद्धती एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्याने रद्द करण्यात आली कोणती रद्द करण्यात आली मित्रांनो ओके महेश ढंगारे सरांचं उत्तर बरोबर आहे ओके बालाजी सर सुद्धा आलेले आहेत ओके ओके काउन्सिलिंग ऍक्ट ओके द्विदल शासन पद्धती लक्षात ठेवा कोणती द्विदल द्विदल शासन पद्धती ही एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानंतर रद्द करण्यात आली एकोणीसशे एकोणीसच्या कायद्याने स्थापन करण्यात आलेली होती पुढचा प्रश्न का मित्रांनो भारतीय प्रबोधनाचे अग्रदूत असे कोणास गौरवले जाते भारतीय लाईक करायला विसरू नका भारतीय प्रबोधनाचे अग्रदूत भारतीय प्रबोधनाचे अग्रदूत कोणाला म्हणतात किंवा कोणाला गणले अग्रना प्रबोधनाचे अग्रदूत असं कोणाला म्हटलं जातं चला मित्रांनो भारतीय प्रबोधनाचं अग्रदूत आय एम राईट ओके प्रवीण चव्हाण आपण लिहिलात प्रवीण चव्हाण सर ओके प्रदीप कुंभार सरांचं आलंय दिनकर सर बुरकर सर सुनील सूर्यवंशी ना दादाभाई नवरोजी नाही सर महेश डंगारे सर बरोबर आहे आकाश रोडे सर वाईल्ड लाईफ ओके हाय सर चला त्रिंबक सरांचं आलं बालाजी सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे त्यानंतर निलिमा पिपरे मॅडमचं उत्तर आलंय बाबासाहेब पालिके मॅडम आले बाबासाहेब पळके सर पण आलेत प्रवीण चव्हाण ओके सर भारतीय प्रबोधनाचे अग्रदूत आहेत राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय हे भारतीय प्रबोधनाचे जनक म्हणून ओळखले जातात कोण जनक म्हणून ओळखले जातात तर राजा राम मोहन रॉय हे मित्रांनो भारतीय प्रबोधनाचे जनक म्हणून ओळखले जातात फर्स्ट विनरचे नाव घेत जा सर ओके प्रवीण सर चव्हाण सर आपण घेत चालू शुभांगी कल्ताने मॅडमचं पण आलेलं आहे ओके शुभांगी देशमुख मॅडम सुद्धा आलेले आहेत आणि जे जे नवीन आले आहेत मित्रांनो एक वर्ष लाईक ठोकून द्या ज्यांनी कोणी आणखी व्हिडिओला लाईक केलं नसेल त्यांनी लाईक दाबा पुढचा प्रश्न घ्या मित्रांनो एकोणीसशे सत्तावीसच्या महाड सभेच्या अखेरीस पहा एकोणीसशे सत्तावीस लक्षात ठेवा एकोणीसशे सत्तावीसच्या एकोणीसशे सत्तावीसच्या महाड सभेच्या अखेरीस वर्णाश्रम व्यवस्थेच्या निषेधाचे प्रतीक म्हणून कशाचे दहन दहन करण्यात आले वर्णाश्रमाचा निषेध म्हणून कशाचं दहन करण्यात आलं एकोणीसशे सत्तावीसच्या महाड सभेच्या अखेरीस कशाचं दहन करण्यात आलं मित्रांनो चला सगळ्यांनी सगळ्यांनी सांगा मित्रांनो या ठिकाणी आणि सोबत लाईक ठोकून द्या ओके निलिमा पिपरे मॅडम विनर आहेत या प्रश्नाच्या या प्रश्नाच्या विनर निलिमा पिपरे मॅडम आहेत त्यानंतर उत्तर दोन नंबरला दिलं प्रवीण चव्हाण सरांनी नंतर दिलं आकाश रोडे सर प्राजक्ता धावणे मॅडम सर्वांनी या ठिकाणी उत्तर दिलं पण निलिमा पिपरे मॅडम विनर आहेत आणि यावर एक लाईक तर बनतो मित्रांनो लाईक ठोकून द्या बटन थोडं निळं करा त्या व्हाईट बटनला ग्रे बटनला दाबून जरा जोरात ओके निलिमा पिपरे मॅडम बरोबर आहे चला मनुस्मृती कशाचं दहन करण्यात आलं मित्रांनो मनुस्मृतीचं दहन करण्यात आलं मनुस्मृतीचं या ठिकाणी दहन करण्यात आलेलं आहे ओके पुढचा प्रश्न घ्या मित्रांनो ईस्ट इंडिया कंपनीचा लक्षात ठेवा प्रश्न पहा ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतातील व्यापाराचा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारताचा व्यापाराचा अधिक एकाधिकार कोणत्या कायद्यानुसार रद्द झाला ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतामध्ये जो व्यापार करण्याचा एकाधिकार होती फक्त ती एकच कंपनी भारतात व्यापार करू शकते होती हा जो व्यापाराचा त्यांचा एकाधिकार होता तो का कोणत्या कायद्यानुसार रद्द झाला कोणत्या कायद्यानुसार प्रश्न व्यवस्थित पहा कोणत्या कायद्यानुसार रद्द झाला उत्तर आणखी बरोबर कोणाचंही आलेलं नाही कोण विनर ठरतं मला पाहायचं आहे या ठिकाणी ओके रामहारी चावरे सर रामहारी चावरे सर विनर ठरलेले आहेत या ठिकाणी रामहारी चावरे सर विनर आहेत या प्रश्नाचे मित्रांनो रामहारी सरांचं अभिनंदन या ठिकाणी कारण सगळ्यात क्विक आणि फास्ट उत्तर त्यांचं रामहारी चावरे सरांचं आलेलं आहे महेश ढंगारे सर नंतर निलिमा पिपरे मॅडम पण आलेले आहेत त्यांचं पण उत्तर आलेलं आहे आकाश रोडे सरांचं पण आलेलं आहे तर या ठिकाणी अठराशे तेराचा मित्रांनो लक्षात ठेवा अठराशे तेराचा जो चार्टर ऍक्ट झाला होता चार्टर ऍक्ट अठराशे तेराचा जो चार्टर ऍक्ट होता 
लक्षा ठेवा अठराशे तेराचा जो चार्टर ऍक्ट होता त्या ऍक्ट नुसार मित्रांनो ईस्ट इंडिया कंपनीची जी सत्ता होती निखिल खडे अमरावती ओके अमरावतीच्या तुम्ही पहा तर त्या अठराशे तेराशे तेराच्या चार्टर्ड ऍक्टनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीची जी भारतामधली सत्ता होती एकाधिकाराची ती त्या ठिकाणी संपलेली आहे ओके सर परमार बॉय कोल्हापूरचे आहेत ओके कोणत्या व्हाईसरॉयचा कालखंड हा भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो कोणत्या व्हाईस रॉयचा कालखंड मित्रांनो पहा कोणत्या व्हाईस रॉयचा कालखंड हा भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा कालखंड भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा कालखंड भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो कोणत्या व्हाईस रॉयचा कालखंड चला मित्रांनो कोणत्या व्हाईस रॉयचा कालखंड हा भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो नाही बेटिंग म्हणत आहेत बरेच जण डल हाऊसी म्हणत आहेत लॉर्ड नाही उत्तर कोणाचंही आलेलं नाही मित्रांनो राष्ट्रवादाचा उत्तर येऊ देत चला सर सोबत लाईक करा लॉर्ड रिपन म्हणत आहेत नाही उत्तर मी सांगतो मित्रांनो उत्तर कोणाचे आलं नाही हेस्टिंग्स म्हणत आहेत लॉर्ड लिटन लक्षात ठेवा मित्रांनो उत्तर आहे लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन लक्षात ठेवा लॉर्ड लिटन हा जो व्हाईस रॉय होता ह्याचा कालखंड हा भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो तो आहे लॉर्ड लिटन लक्षात ठेवा लॉर्ड लिटन फार्मर बॉय बरोबर आहे लॉर्ड लिटन आहे ते ओके चला पुढचा प्रश्न घ्या मानव धर्म सभा या सभेची स्थापना कोणी केली मानव धर्म सभा मानव धर्म सभा या सभेची स्थापना कोणी केली चला मित्रांनो उत्तर देतला शेख जवळ सर आलेले आहेत ओके स्वागत आहे सर आपलं चला प्रवीण चव्हाण सर बरोबर आहे आपण विनर आहात या प्रश्नाचे प्रवीण चव्हाण सर त्यानंतर रामहारी सरांनी उत्तर दिलेलं आहे पण प्रवीण चव्हाण सर विनर आहे त्यानंतर नाही गोविंद सर बरोबर नाही ओके ओके निलिमा पिपरे मॅडमने पण उत्तर दिले महेश ढंगारे सरांचं पण उत्तर आहे बाबासाहेब पळके सरांचं पण उत्तर आहे ओके पंप हसन नाही व या ठिकाणी यशवंत छत्रपती सर म्हणतात नाही पण सर लाईक करायला विसरू नका कोणी लाईक केलं नसेल तर लाईकचं बटन दाबा तर या ठिकाणी पहा दादोबा पांडुरंग तरखडकर उत्तर आहे मानव धर्म सभेची स्थापना कोणी केली दादोबा पांडुरंग दादोबा पांडुरंग तरखडकर दादोबा पांडुरंग तरखड कर दा दादोबा पांडुरंग तरखडकर यांनी मानव धर्म सभेची स्थापना केलेली आहे दादोबा पांडुरंग तरखडकर लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढचा प्रश्न घ्या मित्रांनो आता पुढचे आपल्याला भूगोलामधले प्रश्न घ्यायचे कोणत्या नदीचे खोरे महाराष्ट्राचा सर्वाधिक भाग व्यापते कोणत्या नदीचे खोरे चला मित्रांनो ओके अठराशे चौवेचाळीसला केलेली आहे बरोबर आहे अठराशे चौवेचाळीस अतिशय बरोबर उत्तर आहे ओके कोणत्या नदीचे ओके रामहारी चावरे सर विनर आहे त्या प्रश्नाचे नंतर वंदना साबळे मॅडमने उत्तर दिले भारत सर आहेत मयेश ढंगारे आहेत गोविंद आहेत पण रामहारी चावरे सर या प्रश्नाचे विनर आहेत तर कोणत्या नदीचे खोरे महाराष्ट्राचा सर्वाधिक भाग व्यापतात नंतर प्रवीण चव्हाण सर आहेत निलिमा पिपरे मॅडम पण आहेत तर गोदावरी नदीचे खोरे लक्षात ठेवा गोदावरी नदीचे खोरे हा महाराष्ट्राचा सर्वात भाग ही नदी महाराष्ट्राचा सर्वाधिक भाग व्यापते या ठिकाणी ओके चला मित्रांनो पुढचा प्रश्न घ्या कोणत्या नदीचे खोऱ्यानंतर पहा महाराष्ट्रात पठारावरील दक्षिणेकडील सर्वात मोठी डोंगर रांग कोणती महाराष्ट्र पथा पठारावरील दक्षिणेकडची सर्वात मोठी डोंगर रांग कोणती महाराष्ट्र पठारावरची दक्षिणेकडची सर्वात मोठी डोंगर रांग कोणती उत्तर येऊ द्या मित्रांनो उत्तर कोणाचंही बरोबर उत्तर आलेलं नाही दक्षिणेकडची सर्वात मोठी डोंगर रांग कोणती महाराष्ट्र पठारावरची ओके या ठिकाणी वंदना साबळे मॅडम 
वंदना साबळे मॅडम ह्या प्रश्नाच्या विनर आहेत नाही एका जणाने उत्तर दिलं आणि तेच ब विनर आहेत नंतर दुसरे विनर दोन नंबरला आलेले आहेत ते महेश ढांगरे सर आहेत ओके दोघा जणांनी उत्तर दिले वंदना मॅडम आणि महेश ढंग ढांगरे सरांनी ओके त्यानंतर आशिष सालुंखे सर शंभू ओके प्रदीप सर ओके त्यानंतर निलिमा पिपरे मॅडम ओके तर शंभू महादेव आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा शंभू महादेव आहे दक्षिणेकडची महाराष्ट्र पठारावरील दक्षिणेकडची जी डोंगर रांग आहे मित्रांनो महाराष्ट्र पठारावरील दक्षिणेकडील डोंगर रांग जी आहे सर्वात मोठी डोंगर रांग महाराष्ट्र पठारावरील दक्षिणेकडील सर्वात मोठी डोंगर रांग जी आहे ती आहे शंभू महादेव लक्षात ठेवा मित्रांनो ती डोंगर रांग आहे शंभू महादेव डोंगर रांग आहे ती लाईक करायला विसरू नका मित्रांनो थोडं लाईकचं बटन दाबा लाईकला जरा तीसच्या वर न्या सत्तावीस लाईक्स आहेत चाळीस जण ऑनलाईन आहेत सर्वांनी बटन जर ज्यांनी दाबलं नाही त्यांनी आणखी दाबलं तर आपण आता लगेच सेकंदात तीसच्या वर जाऊ तर मित्रांनो लाईकचं बटन जरा जोरात दाबा आणि आपल्याला तीसच्या पुढं क्रॉस करा चला पुढचा प्रश्न घ्या कोणती नदी अमेरिका आणि मेक्सिको या दोन देशांमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा बनली आहे मित्रांनो पहा प्रश्न कोणती नदी अमेरिका आणि मेक्सिको कोणती नदी अमेरिका व मेक्सिको कोणती नदी आणि अमेरिका व मेक्सिको मेक्सिको या दोन देशामधली आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे आपल्याला माहीत आहे अमेरिका आणि मेक्सिको हे जवळपासचे सारखे देश आहेत नाही कोणाचे उत्तर आलं नाही नाही उत्तर बरोबर कोणाचे नाही बरेच जण आमोज मिसिसिपी म्हणत आहेत तर उत्तर मला वाटत नाही कोणाला माहिती असेल तर मित्रांनो मी सांगतो म्हणजे थोडं अवघड क्लिष्ट प्रश्न आहे हा पहा रिओ पहा नदीचं नाव काय आहे रिओ डी रिओ डी ग्रँडी रिओ डी ग्रँडी ग्रँडी रिओ डी ग्रँडी आहे त्या नदीचं नाव त्या नदीचं नाव आहे मित्रांनो रिओ डी ग्रँडी रिओ डी ग्रँडी हे त्या नदीचं नाव आहे ओके उत्तर तुम्ही मित्रांनो नोट डाऊन करू श शकता पुढचा प्रश्न घ्या मित्रांनो आगपेट्या उद्योगधंद्यासाठी कोणत्या लाकडाचा मुख्यतः उपयोग होतो आगपेट्या उद्योगधंद्यासाठी मुख्यतः कोणत्या लाकडाचा उपयोग होतो आशिष साळुंके सर गुड मॉर्निंग ओके गुड मॉर्निंग चला आगपेट्या उद्योगधंद्यासाठी कोणत्या लाकडाचा मुख्यतः उपयोग होतो ओके शालीमाल सालेम बरोबर आहे तर या ठिकाणी बऱ्याच लाकडांचा होतो पण मुख्यतः पॉप्युलस पॉप्युलस लक्षात ठेवा पॉप्युलस मुख्यतः उपयोग होतो तो या ठिकाणी पॉप्युलसचा उपयोग होतो कशाचा होतो पॉप्युलसचा उपयोग होतो लक्षात ठेवा मित्रांनो नोट डाऊन करून चला तर आगपेड्या आगपेट्या ज्या असतात त्या बनवल्या जातात त्यासाठी मुख्यतः कोणत्या लाकडाचा होतो उपयोग तर तो आहे पॉप्युलस लक्षात ठेवा पॉप्युलस चला पुढचा प्रश्न घ्या मित्रांनो गडचिरोली जिल्ह्यात कोणते अभयारण्य आहे गडचिरोली जिल्ह्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये गडचिरोली जो जिल्हा आहे त्याच्यामध्ये कोणतं अभयारण्य आहे नाही ताडोबा नाही सर कोणतं अभयारण्य आहे गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये कोणतं अभयारण्य आहे चला उत्तर येऊ देत चला आणि सोबत लाईक्स पण ठोकून देत चला चला मित्रांनो नाही ओके उत्तर एकाच आले निलिमा पिपरे मॅडम बरोबर आहे उत्तर आपल्या या ठिकाणी निलिमा पिपळे मॅडम विनर आहे त्या प्रश्नाच्या निलिमा पिपरे मॅडम बाकी कोणाचंही उत्तर आलं नाही त्यांनी सर्वात अगोदर पण उत्तर दिलं आणि मित्रांनो योग्य पण उत्तर दिलं होणार सर होणार 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 आहे मेगावरती होणार आहे ओके महेश त्यानंतर शेखर कपारे सरांचं आहे महेश ढंगारे सरांचं उत्तर आहे ओके विजय आरण्य सरांचं आहे आशिष सरांचं पण आहे ओके मित्रांनो गडचिरोलीमध्ये जे आहे अभयारण्य ते चपराळ आहे लक्षात ठेवा त्याचं नाव आहे अभयारण्य कोणतं आहे चपराळा गडचिरोली जिल्ह्यामधलं जे अभयारण्य आहे त्याचं नाव आहे चपराळा लक्षात ठेवा चपळारा अभयारण्य आहे निलिमा मॅडम आपला खूप चांगला अभ्यास आहे कारण एवढ्या फास्ट आणि अचूक उत्तर देता तुम्ही बऱ्याच प्रश्नांची कारण ही प्रश्न थोडी वेगळी आणि क्लिष्ट असतात ओके चपराळा आहे चला मित्रांनो पुढचा प्रश्न घ्या ओके मी सांगतो मित्रांनो चला पुढचा प्रश्न घ्या कोणती अरण्य पूर्व महाराष्ट्रात परिसरात काही ठिकाणी अल्लापल्ली अरण्य म्हणून ओळखली जातात पहा कोणती अरण्य पूर्व महाराष्ट्रात परिसरात काही ठिकाणी आल्लापल्ली अरण्य 
आल्लापल्ली अरण्य कोणती अरण्य पूर्व महाराष्ट्रामध्ये अल्लापल्ली अरण्य म्हणून ओळखली जातात चला मित्रांनो उत्तर येऊ देत चला सर आपलं सगळं कालचं क्वेश्चन आन्सर सेन्सेशन झालं त्यामध्ये सगळी प्रश्न विचारली कोणती भरती कधी मी तिथे सगळ्यांची उत्तर दिली आता आपलं सगळं लेसन असतात लेक्चर्स असतात त्या ठिकाणी कृपया ती प्रश्न विचारू नये कोणी तर आता सगळं अभ्यासाशी निगडीत आपल्याला डिस्कशन करायचं असतं या ठिकाणी चला अल्लापल्ली अरण्य कुठे ओळखली जातात काय म्हणून ओळखली जातात चला मित्रांनो अल्लापल्ली अरण्य काय म्हणून ओळखली जातात नाही कोणती अरण्य पूर्व महाराष्ट्र परिसरात काही ठिकाणी अल्लापल्ली अरण्य म्हणून ओळखली जातात कोणती ती अरण्य कोणती आहे शुष्क कटिबंधीय नाही उष्ण कटिबंधीय आद्र पानझडी अरण्य आहेत मित्रांनो उष्ण कटिबंधीय लक्षात ठेवा उष्ण कटिबंधीय पहा उष्ण कटिबंधीय आद्र पानझडी अरण्य आद्र पानझडी अरण्य उष्ण कटिबंधीय आद्र पानझडी अरण्य ही मित्रांनो त्या ठिकाणी आल्लापल्ली अरण्य म्हणून पूर्व महाराष्ट्रामध्ये ओळखली जातात पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो निलगिरीपासून कागद तयार करण्याचा कारखाना महाराष्ट्रात कुठे आहे निलगिरीपासून कागद तयार करण्याचा कारखाना कुठे आहे महाराष्ट्रामध्ये निलगिरीपासून तुमचा क्लास छान आहे सर ओके अशी सांगू के सर चला पुढे चला पुढचा प्रश्न घ्या निलगिरीपासून कागद तयार करण्याचा कारखाना महाराष्ट्रामध्ये कुठे आहे नाही बेलापूर नाही नाही मित्रांनो उत्तर पला उत्तर पाहायचं आहे कुठे आहे निलगिरीपासून कागद तयार करण्याचा कारखाना महाराष्ट्रामध्ये कुठे आहे निलगिरीच्या झाडापासून कागद तयार करण्याचा कारखाना महाराष्ट्रामध्ये कुठे आहे उत्तर येऊ देत चला उत्तर पाहू द्या मला कोणाचं येतं सगळ्यात फास्ट येतं अचूक येतं ओके गुजरनेवाली हवा सर सर आपलं नाव काय आहे या ठिकाणी गुजरनेवाली मी विसरतो तुम्ही सांगितलं होतात नाव का तुमचं पण गुजरनेवाली हवा त्यांचं जे ज्या ठिकाणी नाव येतं मला लिहिलेल्या ठिकाणी त्यांनी अचूक उत्तर दिलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये निलगिरीपासून जो कागद तयार केला जातो तो इगतपुरी या ठिकाणी तयार केला जातो नंतर महेश ढंगारे सरांनी सुद्धा उत्तर दिलेलं आहे मी फर्स्ट दिलं आहे प्रवीण चव्हाण सर मी पाहिलं नाही सर कदाचित आपलं मग लगेच कमेंट्समध्ये गेला असेल तर इगतपुरी या ठिकाणी आहे लक्षात ठेवा मित्रांनो इगतपुरी निलिमापी मॅडम बरोबर आहे तर इगतपुरी या ठिकाणी मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये कागदा निलगिरी झाडाच्या का का झाड जे आहे त्याच्या त्याच्यापासून कागद तयार केला जातो त्याचा कारखाना आहे ओके चला औरंगाबाद महानगरपालिका जाहिरात आली म्हणत आहेत सर अमोल कुलकर्णी सर चला ओके चला पुढचा प्रश्न घ्या मित्रांनो या ठिकाणी नागार्जुन सागर प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे नागार्जुन सागर प्रकल्प हा कोणत्या राज्यात आहे मित्रांनो शेवटचा प्रश्न आहे हा नागार्जुन सागर नागार्जुन सागर प्रकल्प कोणत्या राज्यामध्ये आहे उत्तर येऊ देत चला सर ओके या ठिकाणी श्रीकांत सरांचं उत्तर श्री श्रीकांत सोलापुरे सर काहीतरी नाव होतं त्यांचं बरोबर आहे त्यांचं उत्तर तर नागार्जुन सागर मित्रांनो या ठिकाणी नागार्जुन सागर जो आहे तो कोणत्या राज्यामध्ये येतो ओके निलिमा पिपरे मॅडम बरोबर आहे अंकुश पवार भरत नाही सर तर आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर जो प्रकल्प आहे तो मित्रांनो आंध्र प्रदेशामध्ये येतो कुठे येतो तर तो आंध्र प्रदेश या ठिकाणी येतो आंध्र प्रदेश या राज्यामध्ये येतो तर मित्रांनो चला माझा जॉबचा टायमिंग झालेला आहे आता मला निघावं लागेल मित्रांनो तर रात्री दहा वाजता आपण पुन्हा ऑनलाईन क्लासला भेटूत दहा वाजता आपण बुद्धिमत्ता कम्प्लीट करतो आपण चला मित्रांनो चला मित्रांनो पुन्हा भेटूत म्हणजे रात्री दहा वाजता तोपर्यंत चला हॅव हॅव अ नाईस गुड डे सर्वांना जे कोणी आता लवकर आले असतील त्यांना गुड मॉर्निंग आणि पुन्हा भेटूत बाय मित्रांनो चला जय हिंद जय महाराष्ट्र आणि ज्यांनी लाईक केलं नाही व्हिडिओला त्यांनी लाईक करायला विसरू नका मित्रांनो